Hi guys! It will be sketching with a fountain pen again in my fountain pen sketchbook I have and it gets filled up. It's not that many pages left but it will really have fun with it. So um, I always try to use different or uh, yeah different fountain pen. I have uh, not a lot but I have a few and I try to vary it and um, yeah but it's always black ink def different black ink I have a lot of fountain pen pen ink in black but they are not the same because when you blend them out with water you can see a difference they have a different type of color tones in them and some of them are having blue tones in them even red ones and that's quite interesting uh, how they mix it so even you see black but there are so many different pigments in you know so but as I said I prefer black ink I prefer to write with black ink and uh, that's what I have I have six or seven different ink bottles here but yeah um, so and uh, that's the first page you will see a few more the next one you will see is I don't know it's a while ago that I did this um, had a wet page and I went over with splatters ink splatters but that went completely wrong you can see that was a mess in the background and I wasn't sure what to do with it so this time I'm using a nib as you can see and I try to get some, yeah, to pick up, up some shapes I can see, flower leaf shapes, flower petal uh, um, leaf, leaf shapes. My goodness, that's a wrong, uh, or oh, that's a difficult one. So at the end, it's not that obvious, but I think it's the best I could do. <laughs> I didn't want to leave it like that. I didn't want to leave the mess there. So that's, I think it's it's quite a good rescue of the, I did. So hallo ihr Lieben, ich werde euch heute ein paar meiner äh, Füller-Sketche zeigen, die ich hier in meinem speziell dafür reservierten Füller-Sketchbuch mache. Ich mache das ja regelmäßig, ihr kennt das ja. Die, ihr, die meine Videos schaut, ihr, ihr kennt das ja. So und jetzt hatte ich hier diese Seite, das war so furchtbar, ja, hatte ich ja mal irgendwie die, ähm, die Seite nass gemacht und dann äh, mit den Füller, mit der Füllertinte so ein paar Splatter reingemacht, also reingespritzt, so ein paar Spritzer. Das ist aber völlig schief gegangen, wie ihr seht, das sieht grauenvoll aus und das habe ich eine ganze Zeit gebraucht und gedacht, was mache ich damit? Und jetzt habe ich hier mit meinem... Ähm, mit meiner Schreibfeder habe ich gedacht, mache ich das mal und habe dann versucht, so die, die freien Stellen, die ich so gesehen habe, da so Blumenmuster aufzunehmen einfach und es ist eigentlich okay geworden. Es ist natürlich nicht so genau zu sehen, es ist aber im Prinzip, finde ich es ganz schön, das Beste, was ich daraus machen konnte. <lacht> So, aber das, ich weiß jetzt, dass ich das nicht wieder mache. Das machen wir mal nicht nochmal. Nein, nein. So, jetzt, es ist November, Leute. Es ist natürlich Zeit, auch ein bisschen weihnachtlich anzufangen, oder? Ja, nein, aber es muss mal sein. Ein bisschen weihnachtliches Motiv hier. You know, guys, it's already November and of course it's time to start with some Christmas motifs, isn't it? Not really, but I liked to do that, so I, of course, running out of ideas sometimes. And, um, yeah, that was the obvious thing to do this time of year. And um, next thing will be, I can't remember what am I doing here. Oh, bottle. Of course, drinking. Alcohol, yeah. <laughs> It's Christmas and what are you doing at Christmas? Eating and drinking and having a good time. So that's what I do here. Ich habe dann natürlich jetzt als nächstes was gehört zu Weihnachten, natürlich was zu trinken. Um, gutes Essen, gutes Trinken und das ist jetzt hier eine Flasche und ein Glas, ganz einfach. Ich Mittlerweile muss ich sagen, 
Ich möchte mich natürlich auch nicht wiederholen und mittlerweile gehen mir auch schon mal die Ideen aus. Immer mal wieder kommt mir eine Idee, aber letztendlich ist es ja auch nicht so einfach. Es ist ja nicht so, dass ich sage, oh, jetzt habe ich die Idee, das und das zu zeichnen. Nein, ich setze mich ja hier an den Schreibtisch, nehme das Buch und denke mir, oh, jetzt möchte ich mal ein bisschen mit meinem Füller kritzeln und dann muss ich mir was überlegen. Und äh, ja, ich gebe zu, es gibt Motive, die versuche ich erst ein paar Mal auf einem Blatt Papier. Bevor ich, ja, ich habe jetzt zwar gesagt, ich arbeite ja hier extra mit dem Füller, damit ich nicht radieren kann. Aber ich meine, es ist, ist, ist ja nicht bescheißen, wenn ich auf dem Blatt Papier mit dem Füller das vorher probiere. Es ist ja nicht so, dass ich das mit dem Bleistift mache. Aber ähm, auch habe ich gesagt, dass man sich einfach trauen soll und wenn es nichts ist, dann ist es halt nichts. Aber mittlerweile möchte ich doch dieses Journal nicht unbedingt versauen, so auf den letzten Meter. Ich habe ja nicht mehr viel, ähm, nicht mehr viel ähm, Seiten da drin und jetzt auf den letzten Meter möchte ich sie also auch schön gestalten. Was heißt schön, ist ja relativ. Das sind ja einfach so Sketche. Die mag man schön finden oder auch nicht. Ist relativ wurscht für mich, weil ich finde es einfach nur schön. Ich liebe es, das zu machen. Und das ist die Hauptsache. So, jetzt gibt es hier so eine kleine Pusteblume. Und sehr abstrakt natürlich. Aber, ja. So, a bit of a dandelion here. Very, very abstract, of course. But um, I think uh, you definitely recognize what it should be. And I, of course, with my experience with this platys and with this awful spreading out of ink, I went over with my brush and water very lightly, very, very lightly. I didn't want to ruin that page. And it worked quite good. Just the right amount. Um, you will see, oh, sometimes I do a little bit of a close-up and sometimes I don't. Sometimes I forget and yeah, you will see some pictures at the end and I think that's okay and it's not that important. So I will show you the last flower. It is a bit this time of year, yeah, it will be a tulip. Not really the theme, but it came to my mind, you know, I, I really like to do this um, few line drawing thing but you can recognize what it is and that's what I'm of course trying to practice and quite like that. Ich habe dann hier, das ist das letzte, passt natürlich nicht in die Saison, aber wurscht, darum geht es ja gar nicht. Und äh, einfach, ja es war eben so ein paar Linien nur zu zeichnen und das ist ja auch einer der Sachen, die ich jetzt hier auch üben wollte mit ein paar Linien etwas zu zeichnen und es, du kannst es trotzdem erkennen. So guys, that's the last close up and a lot of pictures are coming now and I say thanks so very much for watching and listening to me. I hope you like it and if so, please don't forget to leave me a thumbs up and I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time actually and um, yeah but still be careful out there the winter is now coming or here and numbers infection numbers are going up again so please be careful look after yourself and stay healthy and never forget to be creative bye bye guys so lieben ich hoffe es hat euch gefallen wenn dem so ist lasst mir doch einen Daumen hoch da und übrigens danke fürs schauen und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bitte passt gut auf euch auf. Die Zahlen sind wieder erschreckend hoch. Bleibt bitte alle gesund. Und ähm, but, aber das, das ganz Allerwichtigste, denkt immer schön dran, kreativ zu sein. Das hilft ganz viel. Also macht's gut. Bis dann. Tschüssi.